jeg er 10 år, og til familie kom sammen derhjemme. Min far er fuld og i godt humør. De voksne snakker om kedelige voksne ting, og jeg vil lege med min far. Jeg savner ham. Jeg længes efter hans tid og hans kærlighed, og ved, at vi har et helt specielt bånd. Jeg kaster et popcorn på min far. Christian, hold op! Det er sjovt at drille far, når han er fuld. Jeg kaster et til. Christian, hold så op! Nu bliver far sur, og det er så sjovt. Så jeg kaster endnu et popcorn. Han farer op af stolen og griber efter mig. Så er det fandme nok, Christian. Kom her! Jeg løber, uden at forstå, hvad det er, der sker. Og ingen reagerer. Min far jagter mig igennem huset. Hjælp, mor! Mor kommer ikke til hjælp. Undskyld, far. Stop! Kom her! Du skal sæt med få! Det føles som en fremmed, der jagter mig. Og fanger mig. Tiden står stille. En hånd flyver i vejret. Og far slår mig lige i ansigtet. Jeg løber grædende ud i novembernatten. Og, og den nat konkluderer jeg, at min far er ligeglad med mig. Jeg lægger den første mursten og begynder at bygge på muren imellem os. Og jeg vil aldrig lege med ham igen. Og risikere at blive ked af det. Jeg er 11 år, og vi er i krig. Fuck dig, lad være, du ødelægger den. Min far, han tager min nye grønne Gameboy og maler den skrigul i hjørnet. Hold kæft, din skidespræller. Det er sgu da smart, så kan man se, det er din. Mit hjerte snører sig sammen, og jeg lægger en mursten på min mor. Jeg er 18 år student, og... Hele årgangen popper champagne. Min mor og kæreste står klar med flag og jordbær. Tillykke! Og min far, han fumler med et kamera. Min mor puffer ham i siden, og han giver mig et akavet kram og siger, Tillykke, godt gået. Jeg er stolt af dig. Jeg bliver rasende indeni, fordi jeg er sikker på, at han kun siger det, fordi min mor har bedt ham om det. Jeg smiler. Men indeni der vokser hadet, og jeg lægger en mursten mere. Der er 24, der lægger min far i koma med leversvigt. Jeg er sikker på det, fordi han drikker for meget. Se, hvor ligegyldig jeg er for ham. Han kan ikke se, hvad det er, vi to vi kunne have sammen. Far, jeg håber, du dør, visker jeg, imens han ligger med slanger over hele kroppen, og maskinerne biber hans hjerteslag. Min far overlever, men jeg lægger en modsten til. Det her, det er mine beviser på, at min far er ligeglad med mig. Og i 13 år bygger jeg på muren omkring mit hjerte. Jeg er 24 og til psykolog og fortæller alle de her historier om mig og min far flere gange. Og psykologen siger, kan du høre, at du fortæller dem forskelligt hver gang? Nej, overhovedet ikke, svarer jeg forvirret. Og min psykolog stiller siger meget forsigtigt, false memory syndrome, og forklarer mig, at i voldsomme situationer, der kan børn dække videre på historien for at passe på sig selv. Hans Christian, er det muligt, at din far aldrig har slået dig? Der er helt stille, og mit hjerte, det hamrer. Er det virkelig muligt? Jeg ringer til min mor. Har far nogensinde slået mig? Det er aldrig sket. Han har været fuld og råbt af mig, men aldrig slået mig. Jeg tager mod til mig og spørger min far, og han bliver rigtig ked af det. Det kunne jeg aldrig drømme om. Men det kunne jeg, åbenbart. Muren over for min far slår revner, men jeg er slet ikke klar til at rive den ned. Og... Og jeg spørger mig selv, hvem er jeg egentlig? Og jeg søger dybere forståelse for mig selv. Jeg går til yoga, meditation. Jeg går hele kaminoen. Jeg uddanner mig selv til kropsterapeut og coach. Men 
der er en del af mig, jeg simpelthen ikke har adgang til. Da jeg er 28, så hjælper jeg min mor med at pakke flyttekasser. Hun øh, flytter sammen med sin nye mand til USA, og vi ser gamle billeder igennem, men de pakkes ned. Der er billeder, jeg kan genkende. Billeder specielt af mig og min far. Vi klipper klistre Happy Meals pakkerne fra McDonalds til sjove verdener. Vi er på planetariet. Vi smiler i badekarret. Er det virkelig mig og min far? Det ryster indeni, og en mursten fra min indre mur falder ud, og jeg kigger igennem hullet. Der er leg. Jeg hører børnelatter. Men hjertet banker, og jeg står med mursten i hånden og sætter den pænt tilbage på plads igen i muren. Det gør ondt at se tilbage. Jeg har hadet min far så længe, og muren er så høj, at det føles umuligt at ændre på det nu. Jeg er 29 og overnatter skov med min kæreste, og vi snakker om familie det sen aften, og hun ender med at falde i søvn. Og jeg ryster i soveposen, jeg fryser, og tankerne flyver bare afsted. Jeg tænker på min psykolog, det vi snakkede om, billederne hos min mor. Og det, jeg lærte i uddannelsen om, det er at tage ansvar og se tingene fra et nyt perspektiv. Hvad hvis min far elsker mig? Han har aldrig slået mig. Han malede min Gameboy gul, så jeg kunne se, at det var min. Han fumlede med kameraet, fordi han ville fange et stolt øjeblik, og han lå for døden på hospitalet. Ikke fordi han var ligeglad med mig, men fordi han var rigtig syg. Han sidder alene hjemme lige nu med virkelig dårligt helbred, og han kunne dø i nat. Hvad fanden har jeg gang i? Tårne vælter ud, og jeg hulker som et barn. Det ændrer barn i mig, der valgte at lukke min far ud. Jeg indser, at min far er ikke ligeglad med mig. Jeg har, han har gjort sit bedste, og det, og det har jeg også. Men mit bedste har kostet forholdet til min far i 20 år. Jeg har gjort ham ligegyldig. Så jeg ikke selv skulle føle mig ligegyldig. Undskyld, far. Hele min mor presser sammen. Jeg har søgt beviser på, at min far var ligeglad med mig, men sandheden er, at han elsker mig. Og jeg ser alle de gode ting, jeg har fra min far. Optimisten, der glad springer ud i det uvisse. Der er altid plads til mit bord til flere. Og den her optimisme igen, der bare smitter af. Tak, far. Jeg vil have min far igen, så jeg tager min indre 10 år i hånden, lytter til mit hjerte og tager et hjertevalg og lægger fortiden bag mig. Med iskolde fingre og tårne triller ned, skriver jeg en sms til ham. Far, vi skal ses. Jeg ringer i morgen. Jeg elsker dig. Det er første gang, jeg kan mærke, at jeg elsker min far. To uger senere, der besøger min far mig i fire dage. Jeg cykler ham igennem byen øh, på en ladcykel fyldt med kolde øl og diskomusik. Vi bader på strand, vi går i sauna, vi gennemfører escape rooms, vi spiser god mad, vi har det fucking sjovt. Vi skændes ikke engang. En gang. <laughs> og øh, hver nat, inden han går i seng, eller vi går i seng, der får han et kys på kinden og et kram. Jeg er fucking lykkelig. Det føles som om, vi er udødelige. Jeg har fået min far tilbage. Jeg er 30 år nu, og når jeg lytter til mit hjerte uden frygt, hører jeg sandheden kalde. Når jeg lytter til mit hjerte, så kan jeg rive muren ned og skabe den virkelighed, jeg længes efter. Hvilke mure står i jeres liv? Hvad vil det give dig at lytte til dit hjerte og tage et hjertevalg? Når jeg lytter til kærligheden, der banker indeni, så sker der det, jeg aldrig kunne drømme om. 20 års krig er slut. Kan I huske min grønne Gameboy, den min øh, far malede gul? For ikke så lang tid siden, der fik min chef samme computermus som mig, og helt uden at tænke over det, så malede jeg min blå i bunden. Tak far. Nu ved jeg, hvilken en, der er min. 
Og min far, han øh, sidder her i aften. Hej far. Far, jeg elsker dig. Tusind tak.